Also ich beschäftige mich gerade mit ähm, inhaltlich mit dem Thema Konflikt. Das ist auch Gegenstand eines äh, meiner, meiner Seminare dieses und, und nächstes Semester. Ähm, ja, wie, wie wir alle sind, bin ja auch ich ständig mit diversen Themen beschäftigt, weil dann kann man immer an dem arbeiten, an dem man gerade nicht arbeiten sollte, was ihm dann immer mehr Lust macht, ähm, je weiter die Deadline entfernt ist. Ähm, auf, auf weniger inhaltlicher, als auch inhaltlich, aber formaler Ebene ähm, arbeite ich ja auch an einer Serie an der Volksbühne, ähm, äh, einer Theorieserie, einer, einer, einer auch performativen Diskursserie, die jetzt natürlich unter, unter den Bedingungen von, von äh, Covid äh, nur digital äh, läuft. Da, da habe ich gemeinsam mit, mit jungen äh, Kuratorinnen und Schauspielerinnen und Performerinnen ein, äh, eine, eine Serie konzipiert, die heißt Next Wave Theater letztes Jahr, weil ja schon absehbar war, dass es mehrere ähm, Waves geben wird. Ähm, und da, da stellt sich sozusagen die Frage, wie, wie man unter digitalen Bedingungen ähm, Live-Performances, Theater und, und diese, diese Art von Aktivitäten überhaupt denken kann, ähm, auch produktiv machen kann, äh, aus der Not sozusagen eine Tugend machen kann. Das ist äh, eine von meinen Existenzen, äh, mit denen ich mich beschäftige. Ähm, dann womit beschäftige ich mich noch. Dann habe ich gerade ein... Ähm, Widerspruch in sich selbst gerade ein, ein geheimes Buch fertig gemacht, das ich erst in 10, 15 Jahren äh, veröffentlichen will. Ähm, äh, das ist irgendwie fertig geworden. Ja, es ist gar nicht über Konflikt, also natürlich auch über Konflikttheorie, aber zunächst mal zum Thema Konflikt, ähm, weil mich hat sozusagen eine doppelte Ausgangsbeobachtung ähm, äh, irritiert oder, oder interessiert, dass wir auf der einen Seite ähm, auf allen Ebenen, also wenn man, wenn man äh, Biologen liest oder, oder äh, zu, zu Genetik was liest oder Individualpsychologen oder ja, geschweige denn äh, politische Theorie, äh, auf allen Ebenen äh, hören wir, dass wir sozusagen Konfliktwesen sind, dass das, äh, sozusagen unsere Gesellschaft eine konfliktuelle ist, dass es einen ganzen Clash von Zivilisationen gibt, ähm, dass wir, wenn man an, an Freud äh, geschult ist, Symptome produzieren, weil es äh, un, ähm, unlösbare Konflikte in unserer Gesellschaft gibt, äh, die, die äh, mit, 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 mit uns als biologischen Wesen äh, nicht zusammengehen. Also auf allen Ebenen äh, sind wir sozusagen mit Konflikten konfrontiert. Das ist die eine Beobachtung. Ähm, und die andere Beobachtung ist, ähm, dass äh, auf ganz vielen Ebenen Uh, unsere Gesellschaft ähm, attestiert wird, dass sie konfliktunfähig ist, dass sie konfliktscheu ist, dass sie sich immer mehr in ihre, ihre äh, Filterbubbles äh, zurückzieht oder, oder aus, aus technologischen Gründen auch sozusagen in diese Konfliktscheu hineingezwungen wird, dass sie, ähm, ob das jetzt stimmt oder nicht, ist, ist, ist noch gar nicht die Frage, dass es sozusagen eine Cancel Culture gibt, die zusätzlich dafür sorgt, angeblich, ähm, ähm, dass äh, andere Meinungen nicht, äh, nicht zur Geltung kommen ähm, und so weiter. Also diese, diese beiden sehr, man könnte sagen, im Konflikt miteinander stehenden, äh, divergierenden, äh, anscheinend sich widersprechenden Gegenwartsdiagnosen äh, ähm, haben mich sozusagen interessiert, ähm, zu verstehen, wie, wie, wie man die auflösen kann oder wie man sie verstehen kann oder warum sie beide ihre Berechtigung haben. Und ähm, davon ausgehend, ähm, ähm, schauen wir uns im Seminar natürlich auch äh, historische äh, Konflikttheorien an. Also ähm, irgendwann mal im, also im 19. Jahrhundert beginnt äh, ein intensives Nachdenken über Konflikttheorie. Mein Eindruck ist, die interessantesten Konflikttheorien sind von, von äh, denjenigen, ähm, die, die nicht wirklich über Konflikt gesprochen haben. Äh, aber gut, das ist ein sozusagen ein Nebenaspekt. Ähm, und, und das Ganze zielt sozusagen eigentlich auf, auf, auf Gegenwart und Zukunft beziehungsweise auf eine, auf, eine, auf eine Gegenwart, die immer mehr von der Zukunft gesteuert ist, von der Zukunft beeinflusst ist. Ob das jetzt mit der, mit der Digitalisierung äh, äh, erklärt wird, aber auch wenn man an Klimakonflikte denkt, ähm, die, die, die ja schon präsent sind, aber doch noch nicht. 
und die vor allem auszeichnet, dass dasjenige, was die Konflikttheorie oder die, die Ratgeberliteratur oder das Konfliktmanagement äh, denken, ähm, üblicherweise vorschlägt, nämlich, dass man die Beteiligten an einen Tisch setzt mit einem neutralen Dritten, der mediiert, der vermittelt und man, man spricht dann gemeinsam über das in der Vergangenheit aufgetretene Problem, dass das alles nicht mehr funktioniert. Es ist gar nicht klar, wer, wer ist denn sozusagen, wer sollte sich denn mit wem an den Tisch setzen, wenn in 30 Jahren der Meeresspiegel ein Zentimeter höher ist. Ja, also es ist, diese Konfliktmediationsstrategien funktionieren gar nicht. Und das ist so ein bisschen die die Perspektive oder die Fragestellung, die, die dieses Seminar äh, äh, ja, kennzeichnet oder dem dieses Seminar nachgeht. Das ist ein Seminar und ein anderes, ähm, äh, das ich gemeinsam mit einem ähm, ja, alten, bekannten Freund, Kollegen ähm, ähm, unterrichte, stellt sich die Frage, ähm, weniger sozusagen, das ist weniger ein, ein, ein Seminar, das sozusagen auf der, auf der Ebene von, von, von Texten oder von diesem Textmaterial, wir diskutieren natürlich Texte, ähm, aber äh, sozusagen weniger auf der Basis sozusagen einer vorgegebenen Theorie äh, diskutiert, sondern einer, einer bestimmten äh, Erfahrung, die Frage stellt, von welcher Gegenwart aus denken wir denn? Was, was scheint uns denn so, so selbstverständlich, ähm, äh, was sind denn die Selbstverständlichkeiten in unserem philosophischen, künstlerischen, kunsttheoretischen äh, und so weiter Alltag? Was, was sind die Fragen, die, die äh, in der Gegenwart gestellt werden? Warum, warum ist die Frage, wie man sich und wo man sich verortet, eine relevante Frage? Seit wann ist das so? Ähm, wie, wie und warum und seit wann ist die Frage, wie wir leben, wie wir uns anziehen, wie wir essen, äh, äh, was unsere sexuellen Präferenzen sind? Eine, eine relevante für, für, für ja, die Art und Weise, wie wir Kunst machen, wie wir, wie wir philosophische Texte schreiben und so weiter. Ja, das Seminar versucht sozusagen jetzt historische Texte, also teilweise auch antike Texte, philosophische Texte zu konfrontieren mit, mit äh, zeitgenössischen, äh, kunsttheoretischen oder alltagstheoretischen Über Überlegungen und eben auch mit unseren konkreten Erfahrungen. Ähm, wie sitzen wir jetzt zusammen? Warum habe ich sozusagen einen Hintergrund, der so aussieht, wie er aussieht? Ähm, äh, obwohl ich im Vorgespräch gesagt habe, ich könnte sozusagen dahinter die Couch haben oder den Züricher See oder ganz etwas anderes, wie, wie, wie putzen oder nicht putzen wir unsere Studios bevor, vor einer Studio-Visit, wie präsentieren wir uns auf den Social Medias und was hat das damit zu tun, wie wir denken und wie wir ähm, Content produzieren. Ich würde mal sagen, ähm, die beiden gibt es so gar nicht getrennt, sondern das, was wir als Theorie verstehen oder das, was an Theorie eingeladen wird als Theorie-Gastprofessor ähm, äh, und was ich dann als Theorie-Gastprofessor anbiete, ist ja schon sozusagen irgendwie so in, in, in Antizipation dessen, was ich denke, was dort auf Interesse stößt. Wäre ich woanders eingeladen, ähm, äh, hätte ich über, teilweise über andere Themen oder über die Themen, über die ich arbeite, zum Beispiel Konflikt, auf andere Art und Weise gearbeitet. Ja, also ähm, was ich damit ähm, andeuten will, ist, ist äh, dass, dass ähm, ähm, das Kunstfeld ja auch eine, eine bestimmte Wirkung hat, eine bestimmte Macht, ähm, äh, zu definieren, was denn Kunst ist. Auf einer ganz banalen Ebene, die ich in, in meinen ersten beiden Antworten äh, angedeutet habe, dass viele im, 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 im Theoriefeld ja überhaupt nur überleben, äh, also jetzt, jetzt weiter als Theoretiker arbeiten können, Theoretikerinnen arbeiten können, weil sie ähm, im Kunstfeld ein, ein Unterkommen finden. Ja? Ähm, das heißt, es, schon auf der Ebene gibt es sozusagen ein Wechselverhältnis zwischen, zwischen, zwischen Kunst und Theorie. Historisch würde ich sagen, ist das, was wir als Theorie verstehen, also wenn man eingeladen wird zu Theory, ja, ähm, ähm, also das, was klassisch Frankfurt, also die, die kritische Theorie ist, oder French Theory, ja, das unterscheidet sich ja von, von äh, kontemplativen Denken äh, im 8. Jahrhundert oder es unterscheidet sich von, von 
äh, scholastischer Philosophie im 13. Jahrhundert und es unterscheidet sich von ähm, der Schelling-Philologie äh, in den 1920er Jahren. Ähm, das heißt, wenn wir an Theorie denken, meinen wir nicht einfach Philosophie und meinen wir nicht einfach Nachdenken oder meinen wir nicht einfach wissenschaftliche Theorie, ähm, wiss äh, wissenschaftliche Erklärungen, sondern wir meinen ähm, ein Nachdenken über die Wirklichkeit, das zugleich ein Interesse hat, diese Wirklichkeit zu verändern. Wir meinen sozusagen Theorie, die, die, die der Wirklichkeit kritisch gegenübersteht und sie transformieren will. Und das ist ein, ein Verständnis von Theorie, das eben sozusagen teilweise eben von der Kunst auch oder vom Kunstfeld auch beeinflusst ist. Es hat seinen Ursprung in den 50er, 60er, 70er Jahren. Es hat aber etwas damit zu tun, wie wie publiziert wird mit, mit, mit medientechnischen Veränderungen. Es hat damit zu tun, dass es ähm, äh, 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 Taschenbücher gibt. Ähm, äh, es hat heute etwas zu tun mit Blogs, mit den so sozialen Medien und so weiter. Das heißt, ähm, ähm, das sind sozusagen die Gründe, äh, warum, warum sozusagen in, in, in der Kunstwelt ähm, so ein, äh, das sind Voraussetzungen dafür, für das Interesse im, im Kunstfeld an, an Theorie, wobei, wobei sich, denke ich, in, in den letzten Jahren, das ist mein Eindruck, sozusagen eine Sache geändert hat, ähm, dass, ähm, also wenn ich jetzt mich sozusagen als Teil dieses Kunstfelds äh, verstehe, ja, äh, also vor, vor 200 Jahren hätte ich, was hätte ich vor 200 Jahren gemacht, 1820, ähm, ähm, äh, ja, da hätte ich vielleicht über einige äh, Salons oder, oder inspirierte Maler geschrieben oder, oder in der, in, vor, vor 100 Jahren hätte ich äh, versucht zu erklären, warum mein Lieblingskünstler so und so äh, äh, zu Unrecht sozusagen als, als äh, Nicht-Künstler und als politische Provoka Provokateure irgendwie äh, behandelt werden, sondern dass es sich da de facto schon um Kunst handelt und warum das sozusagen avantgardistische, äh, politisch relevante Kunst ist. Vor, vor 30, 40 Jahren wäre mein Wissen und meine Kompetenz über die Lösung Filmtheorie und Bergsons Bewegungstheorie äh, zur Geltung gekommen ähm, äh, und ich hätte äh, über, über Video und, und Filmkunst vielleicht unterrichtet. Und mir kommt vor, dass es in letzter Zeit, in den letzten Jahren, ein, das Interesse an Theorie viel weniger äh, sich bezieht auf Kunsttheorie. Also meine Expertise nicht gefragt ist als Kunst- oder ähm, Malereitheoretiker oder auch nicht, wie es früher war, dass man legitimieren muss, dass etwas Kunst ist, weil es so ganz skandalös ist, was die ähm, ähm, äh, Studentinnen oder Professorinnen an der HBK äh, produzieren, sondern eher darum geht, überhaupt, ich glaube, Boris Kreuz hat das mal gesagt, den Künstlerinnen äh, irgendwie eine, äh, zu helfen, dabei sich zu verorten in der Welt zu verstehen, ähm, ähm, wo wir uns gerade befinden oder in welchen Problemen wir ähm, drinnen stecken. Ähm, und mit dem im Hintergrund, ähm, so erklärt sich auch, warum ich so kein Seminar angeboten habe, also mit dieser Theorie im Hintergrund darüber, was das Verhältnis von, von Theorie und Kunst ist, erklärt sich auch, warum ich diese Seminare angeboten habe, die ich angeboten habe und nicht, ähm, was mich auch interessieren, interessiert hätte, zwei Semester mal nochmal die, die Filmgeschichte von, von Eisenstein bis, bis ähm, ähm, äh, ich weiß nicht, Claire Denis äh, durchzudeklinieren. Ja, Neugierde. sich einbringen, weil für mich ist das Unterrichten an einer Kunsthochschule bedeutet nicht, dass ich jetzt noch dazu als Gastprofessor, dass ich, dass ich jetzt indoktriniere mit meinem Wissen über Konfliktsoziologie in den 1880er bis 1920er Jahren, ähm, äh, sondern eher versuche, ähm, das für mich auch interessant zu machen, zu sehen, was, was interessiert denn ähm, auch, auch teilweise eine andere Generation, was, was bedeutet es, über die Themen, die mich interessieren, nachzudenken ähm, mit, mit, mit Menschen, die, die anders sozialisiert sind, kulturell anders interessiert sind, politisch äh, 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 von ihrer Herkunft her und so weiter. Ähm, das war jetzt das Zweite. Was war das Erste? Ähm, Neugierde, äh, sich die einbringen ähm, und Genialität, kurz. <lacht> 